Continuando con nuestro trabajo de matrices, vamos a introducir algunos conceptos. Vamos a hablar ahora de lo que es producto por un escalar. Para eso, vamos a suponer que tenemos A, una matriz de orden N por M, con entradas reales. En otras palabras, A se puede escribir como un arreglo A de IJ, donde los A de IJ simplemente son números reales. Vamos a suponer que tenemos un cierto número alfa. Digamos que tenemos un numerito alfa que pertenece al conjunto de los números reales. Y queremos calcular el producto alfa veces la matriz A. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo será que podemos definir este producto? Bien. Simplemente hacemos lo siguiente. Esto es alfa veces la matriz A de IJ, que es igual que la matriz alfa veces A de IJ. Esta es nuestra definición de producto por un escalar. Muy bien, vamos a mirar algunos ejemplos para entender. Supongamos que tenemos A siendo la matriz 1, 3, raíz de 2, menos 1, 1, 0. Y suponemos que alfa es igual eh, a 2. Permítanme marcar este número en rojo. Ahora, ¿qué sería nuestro producto alfa veces A? Pues por definición esto sería exactamente igual a 2 veces el 1, 2 veces el 3, 2 veces raíz de 2, 2 veces el número menos 1, 2 veces el número 1 y 2 veces el 0. Que esto es simplemente 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 raíz de 2, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 1, 2 y finalmente 2 por 0, 2. Y así tenemos nuestra matriz alfa. Observamos que este 2, este 2, este 2, este 2, este y este son los que están asociados con nuestro número 2 alfa. Bueno, vamos a mirar algunas propiedades que tiene nuestra multiplicación por un escalar. Entonces vamos a suponer inicialmente que alfa y beta son números reales. Pues bien, si alfa y beta es un número real, podemos garantizar que el número alfa más beta también es un número real. Entonces surge la pregunta, ¿qué sería alfa más beta veces una matriz A? Nuevamente, A, una matriz de orden M por N con entradas reales. ¿Correcto? Entonces esto es simplemente alfa más beta veces la matriz A, que la denotamos por sus entradas A, D y J. Y esto por definición es alfa más beta a su IJ pero en esta parte estamos manipulando números reales por lo tanto podemos garantizar que esto es exactamente igual a alfa veces a de IJ más beta veces a de IJ si recordamos un poco nuestro concepto de matriz de suma de matrices y suponemos que este elemento es un elemento B de IJ y que este elemento es un elemento C de IJ entonces esta matriz la podemos escribir como la forma B de IJ más C de IJ que es igual a quién a la suma de la matriz B de IJ sumado preservando nuestra anotación recuerden que ya marcamos una suma con rojo 
con la matriz C de IJ. Reemplazando, podríamos decir que esta es la matriz alfa veces A de IJ más la matriz beta veces A de IJ. Pero por definición, esto sería igual simplemente a quién? A alfa veces A de IJ más beta veces A de IJ. En otras palabras, cuando calculamos el producto alfa más beta veces una matriz A, esto nos da como resultado alfa veces la matriz A más beta veces la matriz A. Muy bien, vamos ahora a mirar qué ocurre cuando tenemos alfa veces la matriz A suma con una matriz B. Pues bien, esto sería por definición alfa veces la matriz A de IJ, permítanme escribir así, más la matriz B de IJ, que es igual a alfa veces la matriz A de IJ más la matriz B de IJ, que esto es igual a alfa veces la matriz A de IJ más B de IJ. Y por definición es igual a la matriz que multiplica a alfa con A de IJ más B de IJ. Igual a la matriz que tiene a alfa de A de IJ más alfa de B de IJ. Como en el caso anterior, podemos partir y vamos a llegar a que esto es alfa de A y J más alfa de B de IJ. Igual a alfa veces A de IJ más alfa veces B de IJ. Resumiendo, podemos decir que alfa veces el producto de una matriz A más una matriz B es simplemente igual a alfa veces la matriz A más alfa veces la matriz B. Vamos a mirar algo más. Si yo tomo que alfa vale 1, entonces 1 por una matriz A es exactamente nuestra matriz A. ¿Qué más podemos decir acerca de del producto por un escalar yo creo que ahora estamos en condiciones de resumir una gran cantidad de propiedades entonces vamos a hacer lo siguiente sean A B matrices que pertenecen al mismo conjunto matrices de orden N por M con entradas reales y vamos a suponer que alfa es nuevamente un número real entonces tenemos las siguientes propiedades. Primera propiedad. A más B es lo mismo que B más A. Segunda propiedad. A más B más C es lo mismo que A más B más C. Tercera propiedad. Podemos decir que A más la matriz 0 es exactamente la matriz A. Y recordamos que la matriz 0 es aquella matriz que tiene ceros en todas sus entradas. Correcto. Vamos a mirar una cuarta propiedad. La cuarta propiedad nos dice que A más menos la matriz A es igual a la matriz 0. Quinta propiedad. 
alfa veces a más b es alfa veces a más alfa veces b alfa más beta de a es alfa veces a más beta veces a entonces acá tomamos beta también un número real y finalmente 1 es matriz A es exactamente la matriz A con esto damos por terminado lo que es propiedades del producto escalar y suma de matrices